अस्सलाम वालेकुम टू क्लास कैसे आप लोग आप लोग वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं या नहीं लर्निंग हो रही है लेट्स मूव टू द यूनिट नाइन बिस्मिल्लाहमान रहीम यूर नेम इज डे एंड नाइट स्काई एंड स्पेस एंड यू हैव रेड इन क्लास वन स्काई एंड स्पेस लेकिन क्लास वन में यू वर लिटिल स्मॉल आप थोड़े छोटे थे ना तो आपने अर्थ सन मून एंड स्टार सबको एक ही चैप्टर में पढ़ा नाउ यू आर क्रोन अब अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे डे एंड नाइट यानी सन और अर्थ प्लैनेट की वजह से जो उनकी रोटेशन है उसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं उसको हम पढ़ेंगे और हम मून को थोड़ा अलहदा पढ़ेंगे एक चैप्टर में पूरा मून के बारे में पढ़ेंगे और एक चैप्टर के, के अंदर हम सन उसकी रोटेशन अर्थ उसकी रोटेशन और उन रोटेशन और उनकी वो जो रिवॉल्व करती है उससे क्या तब्दीलियां आती हैं उसको हम पढ़ेंगे अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो उन्होंने बोल्ड में दिए हुए प्लैनेट स्पेयर ऑर्बिट और रोटेशन एक्सिस सो इट्स मीन यू नीड टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स इट विल मेक यूर वोकेबलरी एनरिच और जब आपको टीचर पूछेगी इसके बारे में क्वेश्चन करेंगी तो यू मस्ट हैव द रिलेटिव वोकेबलरी सो यू कैन गिव द आंसर अर्थ इज अ प्लैनेट एंड यू नो कि अर्थ पे क्या है अर्थ के ऊपर क्या हमने क्लास वन में पढ़ा था कि अर्थ इज इन शेप इज लाइक अ बिग बॉल स्पेयर राउंड में है गोल है एक गोल को बारे की शक्ल में अर्थ के ऊपर वाटर है जैसे कि आपको पता है रिवर है लेक्स हैं उसके बाद पर सी है ऑशन है समुन्दर है और उसके बाद अर्थ के ऊपर जो है वो आपको मिलता है अर्थ के इर्द गिर्द क्या है एयर है तो अर्थ के ऊपर हमें क्या है एयर है वाटर है और सनलाइट है सूरज की रोशनी है और जो डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं वो ड्यू टू द लाइट ऑफ सन जो है उसकी वजह से फॉर्म होते हैं दिन और रात जो है वो किस तरह से बनते हैं ये आपको पता है आपने आपने उसमें क्लास वन में भी देखा था कि जो अर्थ का जितना पार्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ सन सूरज के सामने होता है तो सूरज की जो रोशनी जो लाइट रेज उसके ऊपर पड़ती है उसकी वजह से वहां पे दिन दिखाई देता है एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विच इज फार अवे फ्रॉम द सन जो कि सूरज से पीछे होता है सूरज की श्वाइन जो है उसकी रेज उसके ऊपर नहीं पड़ती वहां पे डार्कनेस होती है अंधेरा होता है हम कहते हैं कि वहां पे रात है अब जो अर्थ है हमारी वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है आपको आपने देखा क्लास वन में भी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो यहाँ पे भी आप देखें क्लास टू में भी वही वाली जो आपकी पिक्चर है यहाँ पे बैग है यहाँ पे ये स्मॉल पिक्चर में उन्होंने दिखाया है कि एक्सिस के ऊपर वो रोटेट कर रही है जो एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करती है उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं उस मूवमेंट को क्या कहते हैं रोटेशन और उस वो रोटेशन जो है वो ट्वेंटी आवर्स में चौबीस घंटों में कम्प्लीट होती है उन ट्वेंटी आवर्स में कुछ हिस्सा जो है वो दिन की शक्ल में होता है कुछ हिस्सा जो है उसका वो रात की शक्ल में होता है जहां सूरज की रेस पड़ती है श्वाएं पड़ती है वहां दिन होता है जो हिस्सा उससे पीछे होता है उसमें रात होती है और उस एक्सिस के गिर्द वो अपना चक्कर कितनी देर में पूरा करती है ट्वेंटी फोर आवर्स चौबीस घंटे में और उस चक्कर को हम क्या कहते हैं रोटेशन सो टीचर कैन आस्क यू द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी आवर्स डज अर्थ टेक्स फॉर इट्स रोटेशन वन कंप्लीट रोटेशन तो आप कहेंगे ट्वेंटी फोर आवर्स Earth takes 24 hours to complete its one rotation around axis. अपने axis के गिर्द उसके बाद सूरज एक और जमीन जो है वो एक और चक्कर लगाती है और वो अपने ऑर्बिट के गिर्द लगाती है अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट जो सन के गिर्द लगाती है और वो जो वो सन के गिर्द जो चक्कर वो लेती है उसको हम कहते हैं रोटेशन उसको क्या कहते हैं सॉरी रिवॉल्व करना उसको उस मूवमेंट को कहते हैं रिवॉल्व करना अराउंड द सन और वो चक्कर जो है वो जमीन जो है वो 365 डेज में कंप्लीट कर दी तीन सौ पैंसठ दिन में यानी एक साल में एक साल में जो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करती है वो अपने ऑर्बिट के गिर्द कंप्लीट करती है और 24 फोर आवर्स में वो जो उसकी मूवमेंट है जो उसका चक्कर है वो अपने एक्सिस के गिर्द 24 फोर आवर्स की मूवमेंट के नतीजे में जो है वो क्या होता है इन द रिजल्ट ऑफ रोटेशन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन सी द डे एंड नाइट उस चक्कर के नतीजे में हमें मिलते हैं दिन और रात और वो जो रोटेट करती है सूरज के गिर्द 
उस एक चक्कर के कंप्लीट होने में जो एक साल में पूरा करती है उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है सीजन विंटर ऑटम समर स्प्रिंग ये चार सीजन उस रोटेशन के चक्कर में मिलता है तो रोटेशन कंप्लीट होती है रोटेशन कंप्लीट होती है 24 फोर आवर्स में जो रिवॉल्व होती है और ऑर्बिट के गर्द वो 3365 डेज में और उस रिवॉल्वर रिवॉल्विंग की वजह से जो ऑर्बिट के गिर्द करती है उस के नतीजे में उस मूवमेंट के नतीजे में हमें सीजन मिलते हैं फोर सीजन और जो मूवमेंट वो अपने एक्सिस के गिर्द करती है उसके नतीजे में हमें मिलते हैं दिन एंड रात डे एंड नाइट जो सन की साइड जो है वो रोशनी देती है जमीन के जिस हिस्से को अर्थ का जो फेस है वो सूरज की तरफ होता है तो वहां पर दिन होता है और अर्थ का जितना हिस्सा जो है वो सूरज से पीछे होता है वहां पर रात होती है सो इट इज ऑल अबाउट डे एंड नाइट एंड वट इज द वार्निंग इन दिस चैप्टर दैट You must not look direct to the sun. आपको sun की तरफ direct नहीं देखना है यू ऑलवेज नीड टू वेयर द सन क्लासेज इफ यू रियली वॉन्ट टू सी द सन एंड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेरी स्मॉलर यूनिट टेन अब यूनिट टेन के अगर द मूवमेंट ऑफ मून यहां पर हमने मून की मूवमेंट को देखना है और मून जो है वो जो टाइम लेता है जमीन के गिर्द चक्कर लगाने का नाउ वी हैव लर्न दैट अर्थ Always move around the sun, okay? And moon always move around the earth. Sun is bigger than the earth. Clear? Earth is bigger than the moon. And moon takes ट्वेंटी नाइन डेज टू कंप्लीट इट्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ 29 डेज लेता है और उस 29 डेज की जो मूवमेंट है उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है उसके नतीजे में मिलता है द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आप देखें यहाँ पे जो है ये क्रिसेंट शेप में है फिर ये हाफ मून हुआ इसी तरह से डिफरेंट उसकी जो शेप्स हैं हमें जो देखने को मिलती हैं दैट इज ऑल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मून जो जमीन के गिर चक्कर लगाता है द मून स्पिन ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक आर अर्थ ये भी स्पिन करता है ये जो मूवमेंट है स्पिनिंग की ये भी चांद भी स्पिन करता है और हमारी जमीन भी स्पिन करती है हमारी जमीन स्पिन करने में 24 डेज लेती है मून जो है वो अर्थ के गेट स्पिन करने में 29 डेज लेता है इट आल्सो गोज राउंड द अर्थ टेकिंग अराउंड 29 डेज टू कंप्लीट वन सर्कल इसका वन सर्कल कंप्लीट होता है ट्वेंटी डेज के अंदर द शेप ऑफ मून इज इन द नाइट स्काई Keeps changing. रात को जो आपने देखा है कि जो मून की शक्ल है वो तब्दील होती रहती है और उसकी शक्ल क्यों चेंज होती है क्योंकि मून इट सेल्फ हैज नो लाइट मून की अपनी कोई रोशनी नहीं है तो उसके जितने हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है उतना हिस्सा जो हमें रोशन दिखाई देता है और बाकी हमें रोशन दिखाई नहीं देता मून ऑलवेज ब्राइट ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन जो सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है उसके जितने हिस्से पर पड़ती है उतना हिस्सा में रोशन दिखाई देता है इसीलिए ड्यू टू दिस वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट शेप ऑफ द मून समटाइम्स हमें क्रिस्टेंट शेप में नजर आता है बिल्कुल बारीक फिर हाफ मून की शक्ल में नजर आता है फिर पूरा ब्राइट होता है तो फुल मून की शक्ल में हमें वो जो है वो नजर आता है और आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो लोग स्पेस में जाते हैं दे आर कॉल्ड ऑस्ट्रोनट तो वो ऑस्ट्रोनट जो पहली दफा जिसने पहली दफा चांद के ऊपर लैंड किया था मून के ऊपर लैंड किया था वो 1969 में गया था एंड ही वाज एन अमेरिकन ऑस्ट्रोनट एंड हिज नेम वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो यू नीड टू लर्न द नेम ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम ना, नाम जो है वो उसके स्पेलिंग आने चाहिए आपको पता होना चाहिए इन विच ईयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून किस साल वो मून पे उसने लैंड किया और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी कॉल द पीपल हु गो टू द स्पेस दे आर कॉल्ड आस्ट्रोनट आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज ऑल्सो वेरी लिटल वॉटर ऑन द मून मून के ऊपर वॉटर नहीं है देर इज नो लाइफ ऑन द मून मून के ऊपर लाइट लाइफ नहीं है इफ द टीचर रेज द क्वेश्चन दैट वाई देर इज नो लाइफ 
ऑन द मून मून पे लाइफ क्यों नहीं है से बिकॉज देयर इज नो एयर वहां पर कोई हवा नहीं है बिकॉज देयर इज नो एयर टीचर कैन आस दैट विच इज बिगर देन द अर्थ यू विल गिव द आंसर सन इज बिगर देन द अर्थ इफ द टीचर लास्ट विच इज बिगर देन द मून यू विल से अर्थ इज बिगर देन द मून इफ टीचर लास्ट हु रोटेट्स और हु स्पिन अराउंड इट्स एक्सेस मून स्पिन अराउंड इट्स एक्सेस अर्थ स्पिन अराउंड इट एक्सेस एंड इफ विल टीचर आर द हु मूव अराउंड द सन यू विल से द अर्थ मूव अराउंड द सन हु मूव अराउंड द अर्थ द मून हु इज स्मॉलर देन द अर्थ द मून सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू नीड टू लर्न आपको पता है सन के ऊपर भी कोई लाइफ नहीं है वाई बिकॉज देर इज टू हीट नो बडी कैन सर्वाइव ऑन द सन देर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देर इज नो एयर एंड नो बडी कैन लिव विदाउट एयर द लाइफ इज ऑनली पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑन द अर्थ वी हैव वॉटर वी हैव एयर एम राइट एंड वी ऑल्सो हैव द सन लाइट दीज थ्री थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ सन लाइट एयर and water i hope you understand all the things and you uh, learn all the important informations and the relative vocabulary also if you do not have the relative vocabulary you cannot be able to give the answers of your teachers question thank you very much